ഹായ് വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഫ്രം ബേസ് ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും അതേപോലെ എൽ പി യു പിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൽ പി യു പിയുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസ് പ്ലസ് സൈക്കോളജി ആണ് മാത്രമല്ല രണ്ടിൻ്റെ മാത്സ് സിലബസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൻലി മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ എക്സാമിൻ്റെയും സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ഡിസ്കഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ അതിന് മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുള്ള പോലെ മാത്സ് കുറച്ചൊക്കെ ബേസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ പ്ലേ ബാക്ക് സ്പീഡ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓർ എബ് ഒക്കെ വെച്ച് കാണാം കാരണം നമ്മൾ ചുമ്മാ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ നമുക്ക് ടൈം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഇത് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിയ അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അമ്പത് കൊടുക്കുക അത്ര ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അമ്പത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് വരും അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ഒരു അമ്പത് സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ബൈ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോമ്പിറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിൻ്റെ കേസിൽ ചില ട്രിക്കി ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്ന രീതിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ മാത്സിന് ബേസ് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മറന്നു പോവാണ് എന്ന് ചാൻസ് കൂടുതലല്ലോ ബിക്കോസ് കുറേ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കും എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏതാണ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് എന്നാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം കിട്ടും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ശതമാനം കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എയുടെ ബി ശതമാനം കാണാം അതല്ലേ ആദ്യത്തെ വരി എയുടെ ബി ശതമാനവും സോ എയുടെ ബി ശതമാനം കാണണം എയുടെ ബി ശതമാനം കാണാൻ എ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അടുത്ത വരി എന്താ ബിയുടെ എ ശതമാനം ബിയുടെ എ ശതമാനം കാണാൻ ബി ഇൻറ്റു എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ബി എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബി എ എനിക്ക് എ ബി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം അല്ലേ സോ ബി എ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ എയുടെ ബി ശതമാനവും അതേപോലെ ബിയുടെ എ ശതമാനവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വരി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബിയുടെ എ ശതമാനവും എയുടെ ബി ശതമാനവും കൂട്ടണം ഓക്കെ സോ ആദ്യം എനിക്ക് എയുടെ ബി ശതമാനം എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അതേപോലെ ബിയുടെ എ ശതമാനവും എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ ബി
മുകളിലും താഴെ താഴത്തുള്ള ഹൺഡ്രഡ് കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എ ബിയും കട്ട് എ ബിയും കട്ട് ചെയ്തു സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഇനി ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ എന്ത് എഴുതിയത് എ ബി ഈസ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ബി സോറി ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ബി ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബിയുടെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എത്ര കിട്ടി എക്സ് രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ വരി ഒന്ന് മാറ്റി വായിക്കാം ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ബി ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബിയുടെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലേ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ യുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടിയത് എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടിയതാണ് ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ടു എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എ ബിയുടെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ രണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും തുല്യം അവയിലൊരു സംഖ്യ അഞ്ചായാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലാണ് സോ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സും വൈ ഒക്കെ എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം എക്സും വൈ എല്ലാം ഓക്കെ എക്സ് എടുത്ത് ചെയ്യാം പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എക്സും വൈ ഒന്നും വെച്ച് ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകുന്നു പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിഞ്ഞോളും കാരണം അത് വലിയൊരു പണിയൊന്നും അല്ല നമ്മളൊരു സംഖ്യേനെ അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് നിലങ്കി വൈ എന്നൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും അതേപോലെ ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും തുല്യം അതിൽ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കുറച്ചു ആ അഞ്ചെന്ന് ഏത് സംഖ്യ കുറച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അത് എന്തിനോടാണ് തുല്യം ആ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടി ഗുണിക്കുന്നതിനോട് തുല്യമാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഗുണിച്ചു അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ എക്സിനെ അല്ല എക്സിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അഞ്ചിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പ്ലസ് എക്സിനെ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഒർ എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ഒരു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ എക്സ് അല്ലേ അഞ്ച് എക്സ് ഒരു എക്സ് ആർ എക്സ് അല്ലേ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എക്സിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആറിന് എങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇൻറ്റു ആറിന് ഈക്വൽ ടു എങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈ ആർ ആവും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ദെൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വില എന്ത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കാൻ എന്ന് നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് സോ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കുറയ്ക്കുക അത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ദെൻ ഒരു മൂന്നും കൂടെ അപ്പോൾ ആറ് ദെൻ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എന്താ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴും കൂടെ കൂട്ടാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴും മൂന്നും ഇരുന്നൂറ് ദെൻ ഒരു ഇരുന്നൂറും കൂടെ നാനൂറ് അപ്പം എന്തായി എ മൈനസ് ബി എന്ന
ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എട്ട് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് സോ ടോട്ടൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എട്ട് എക്സ് എട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊരു സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതേപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്താണ് അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എട്ട് എക്സ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് എക്സ് സോ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് എക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും കൂടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ വേറെ ഒരു കഴി തന്നിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മൾ എന്താ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എടുത്തത് അഞ്ച് എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ചിൻ്റെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് അഞ്ചിന് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതായത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കൂടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് അത് എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും കൂടെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ആൻസർ അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിൽ എഴുതാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻസ് എഴുതാം കാരണം നിങ്ങൾ കമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താൻ കഴിയും ആൻഡ